Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Jahresendvideo. Heute ist der 31. Dezember, Jahresende. Und genau, bevor das Jahr zu Ende geht, wollte ich mich bei euch bedanken. Dankeschön für den Support, Dankeschön für die Abonnentenzahl, Kommentare, Likes. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe ja, wie ihr gemerkt habt, dieses Jahr sehr viele Videos gemacht. Davor die Jahre habe ich eher zwischen 10 und 20 Videos gemacht im Jahr und zwar echt wenig. Und dieses Jahr habe ich echt zugelegt. <lacht> ja, habe ich echt. Aber es liegt auch daran, dass ich neben K-Pop und Bollywood habe ich auch andere Musikrichtungen, Balkanmusik, K-Pop. Ja, und andere Musikrichtungen <lacht> gefunden, genau. Und deswegen habe ich mehr Videos gemacht. Und dementsprechend ist auch meine Abonnentenzahl sehr gestiegen. So hatte ich zum Beispiel äh, Anfang Januar 14.000 Abonnenten. Und jetzt habe ich schon 25.600 und fast 12.000 Abonnenten mehr. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Und ja, ich möchte auf jeden Fall so weitermachen, wenn es mir die Arbeit und die Uni erlaubt, natürlich, weil Uni geht vor, wie wir wissen. Und ja, bin ich gerade unscharf? Nee. Und dann bedanke ich mich natürlich bei meinen Freunden, die mich unterstützt haben, die mit mir die Videos gemacht haben, die sich die Zeit genommen haben. Und ja, mir Neues entdeckt haben. Zum einen möchte ich mich bei Keim von Kaitai. <lacht> und Tanner. Ich finde, das sieht oh. so hammer aus, was die da alle haben. Wow. Slay Mama, work. Ich schwöre, ich schwöre. Hammer. Wow. Gildi. Das war geil. Warte mal, ist es dieselbe Person? Das ja. ist, das ist, ist das auch ein solo -Ordnis? Genau, Solo. Alter. Die kann, die kann nicht gut tanzen. Oh mein Gott, dieses Outfit. Das ist auch so sexy, ne? Ja, Mann. <lacht> Mehmet. Diese Blicke. Einfach gestorben gerade. Ihr Rap. Hast du heizen kann oder hast du nicht voll warm gerade? David. Ja, GTA, ja. GTA 5. She don't give off. Okay. Oh, diese Augen. Beautiful eyes. Beautiful, beautiful woman. Und meiner Schwester Kübra. Oh. Ich weiß nicht. <lacht> Senior. Yes, 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 yes. Oh, boom. Oh mein Gott. Robin und Roxy. Oh, auch geil. Ja, im Drehen. Im Drehen kann die sich umziehen. Ja, so irgendwie so ein Sommerlied, ne? Genau. Ja. Oktai von Kaitai. Typika. Ich kann sich so richtig bewegen, Alter. Und bei den kleinen anderen Schwestern, Mira und Helen. Lust hat zu singen. Dankeschön, Leute. <lacht> Jetzt machen wir das so. Ich möchte euch gerne meinen Ranking zeigen zu den verschiedenen Musikrichtungen. Natürlich K-Pop und Bollywood, aber es ist was Neues dazugekommen. Und zwar 
albanische Musik und dann serbische, bosnische, kroatische Musik und türkische Musik habe ich noch und Kupop. Das sind eigentlich die großen Gruppen, wo ich hauptsächlich Reaction Videos gemacht habe und wo ich auch privat noch anhöre. Das sind halt die Lieder, die ich privat anhöre, sehr gerne noch. Und dann zeige ich euch meine Ranking. Ähm, schreibt gerne in den Kommentaren, wie euer Ranking ist. Ihr hört ja sicher, falls ihr alle Musikrichtungen hört, könnt ihr es gerne schreiben. Aber wenn ihr nur eins davon hört, könnt ihr es trotzdem schreiben. Es würde mich sehr interessieren, wer euer Nummer 1 oder wer euer Top 10 ist. Und, 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 falls ihr weitere Vorschläge habt, wenn ihr so sagt, ja, Cass, da fehlt noch was. Das, ist, das sind Musikvideos, die du wohl nicht kennst, aber anschauen musst. Schreibt es in den Kommentaren. Ich muss sagen, albanische Musik und Kupop kann sein, dass ich äh, nicht alles angeschaut habe. Vor allem im letzten Monat ist albanische Musik, also in diesem Monat, im Dezember, sind einige Releases rausgekommen, die ich aber erst im Januar abchecken kann, wenn ich schon über albanische Musik geredet habe. Fangen wir mit der albanischen Musik an. Falls ihr Vorschläge habt, die ich unbedingt noch abchecken muss, schreibt es in den Kommentaren. Und hier ist der albanische Ranking. Ich hoffe, euch hat äh, Albanische Ranking gefallen. Semmer, mein Nummer 1. 
Und genau, dann gehen wir rüber äh, nach Jugos, also Ex-Jugoslawien, äh, Bosnien, Serbien und ähm, Kroatien. Und da ist meine Top 22. Nego bilo ko Voli me i kad nema 
još razloga za to Voli me čak i ako ima mano sto Voli me, voli Voli me i bez duše i bez zu einer großen Gruppe und zwar indische Musik und da habe ich eine Top, auch Top 22, die ich sehr gerne höre, aber ich muss auch da sagen, falls ihr hier Vorschläge habt, die ich noch unbedingt anhören muss, die im Jahr 2019 sehr wichtig waren, schreibt es in den Kommentaren. Ähm, die meisten kenne ich halt auch von den Reactions und ja, die höre ich auch sehr gerne an. Hier ist indische Musik Bollywood Can you be my bad girl? 
Zurück aus Indien gehen wir rüber nach Kasachstan und gucken uns jetzt die Ranking von Kupop an. Äh, Kupop, muss ich sagen, hat mich auch sehr überrascht. Habe ich auch dieses Jahr erst angefangen. Und ich bin sehr darauf auch sehr gespannt, was nächstes Jahr so kommen wird. Ich erwarte viel. Und ja, schaut euch mal das Ranking an.
Zurück aus Kasachstan gehen wir rüber nach Südkorea und hören uns jetzt mal K-Pop an. K-Pop höre ich ja schon seit 2014 und ich finde, es ist immer geil. Die Musikvideos sind super produziert, werdet ihr auch gleich sehen. Also es ist eine andere Welt. Als ich das Ranking so erstellt habe, äh, habe ich erst mit den anderen Genres angefangen und dann auf einmal K-Pop und dann meine Augen so fast explodiert, weil einfach die Qualität von den Videos, also die stecken sehr, sehr viel Arbeit in Videos und das finde ich echt richtig geil. Und die Songs sind natürlich auch richtig gut. Check die mal ab. Hier kommt K-Pop.
Zurück aus Korea gehen wir rüber nach die Türkei und leider muss ich hier sagen, kann sein, dass ich zu wenig mitbekommen habe aus der Türkei, aber ich habe jetzt nur eine Top 7, die ich auch höre und falls ihr da mehr Musik kennt, gute Musik, wäre ich echt dankbar, weil ich habe irgendwie nichts gefunden. Ähm, diese Videos kenne ich auch aus Reaction Videos. Kann aber auch so sein, dass es echt mehr gute Videos gibt, bloß ich habe die dann wohl sehr verpasst. Finde ich schade, aber schreibt gerne in den Kommentaren. Hier kommt die Top 7 der Türkei. Zurück aus der Türkei. Also ich habe noch ein Rank okay, es ist kein Ranking, aber ein Spezialvideo. Da möchte ich gerne den Künstlern zeigen, die jetzt, wo ich jetzt kein Ranking machen konnte, aber die echt besonders waren. Also auch sehr gut waren dieses Jahr. Äh, da habe ich zum Beispiel Saad Lamjaret aus Marokko oder Jolien Sai aus Taiwan. Super Künstler. Und ich hoffe, die werden mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch in Europa bekommen. Das wäre echt toll, weil deren Videos und Songs sind echt hammergut. Hört ihr gleich mal. Und ja, sonst habe ich noch von aus Malaysia, Indonesien, Bulgarien auch erst neu angefangen. Mal gucken, ob wir das dann weitermachen. Und hier ist mal das Spezialvideo. <Musik> Ich 
Rankings gesehen. Ihr könnt mir gerne von eurer Meinung berichten in den Kommentaren. Schreibt alles hin, was ihr schreiben wollt. Ähm, genau, und dann sage ich mal, hoffentlich bleibt ihr gesund, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und würde mich freuen, wenn ihr 2020 auch meine Videos weiterhin angucken würdet, mich weiterhin supporten würdet und ja, dann sage ich mal, wie immer, Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, abonnieren und ja, tschüss und bis zum nächsten Video.